नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपके अपने चैनल बेसिक कंपटीशन क्लासेस में दोस्तों आज हम लोग कैलेंडर का नेक्स्ट टॉपिक करने वाले हैं अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि सभी चैप्टर का वीडियो आप तक आसानी से पहुंचे तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं कैलेंडर का नेक्स्ट टॉपिक देखिए आज हम लोग सीखेंगे जैसे कि कोई भी डेट है उसका दिन निकालना जैसे कि 15 अगस्त 2019 हो या 27 जनवरी 2018 या भी किसी भी ईयर का 1600 सौ ईस्वी सत्रह सौ ईस्वी अठारह सौ ईस्वी दो हज़ार ईस्वी या इक्कीस सौ ईस्वी या बाईस सौ कोई भी ईस्वी का हो उसका दिन निकालना सीखेंगे ठीक है इसके लिए क्या होता है कि कुछ याद करने वाला भी चीज़ होती है जैसे कि मंथ का कोड है ना दिन का कोड ईयर का कोड ये सब कुछ याद करने का चीज़ होता है तो उसमें याद करने वाला चीज़ जैसे कि समान वर्ष रहे है ना समान वर्ष जैसे कि आप इससे पीछे वाला वीडियो देखिएगा तो समान वर्ष लिप वर्ष के बारे में बताएं तो वो समझ में आ जाएगा तो देखिए समान वर्ष में जनवरी का कोड एक होता है फरवरी का चार मार्च चार होता है अप्रैल जीरो मई जीरो जून पाँच जुलाई जीरो अगस्त तीन सितंबर छः अक्टूबर एक नवंबर चार दिसंबर छः तो ये मंथ कोड याद करना होगा ये है समान वर्ष के लिए ये है लीप वर्ष के लिए देखिए इसमें थोड़ा सा याद करने का एक ट्रिक है जैसे कि पहला है एक ठीक है बारह का स्क्वायर उसके बाद जीरो है फिर उसके बाद पाँच का स्क्वायर है फिर जीरो है फिर छः का स्क्वायर है ठीक छत्तीस उसके बाद फिर से देखिए एक सौ चवालीस में दो जोड़ दिया तो कितना हो गया लास्ट में एक सौ छियालीस हो गया ठीक है और देखिए ये समान वर्ष का कोड है नेक्स्ट आते हैं लीप वर्ष का कोड देखिए लीप वर्ष में एकदम थोड़ा सा चेंजिंग होता है कि जो जनवरी और फरवरी में चेंजिंग होता है उसके बाद बाकी सब वही होता है देखिए जनवरी में इसका एक है इसका जीरो है इसका फरवरी चार है इसका तीन है उसके बाद मार्च से सारा का सारा सेम होता है ना मात्र ये दोनों चेंज होता है लीप वर्ष में ठीक है लीप वर्ष में क्या होता है कि एक घट जाता है जनवरी का और एक घट जाता है फरवरी का तो एक घटेगा तो जीरो एक घटा तो तीन उसके बाद मार्च से लेकर दिसंबर तक सभी कोड सेम होता है तो आपको जनवरी से दिसंबर तक का कोड याद करना होगा ठीक है याद करने का भी तरीका बता दी कि एक सौ चौवालीस जीरो पच्चीस जीरो छत्तीस एक सौ छियालीस है ना एक सौ चौवालीस जीरो पच्चीस जीरो छत्तीस एक सौ छियालीस ये जनवरी टू दिसंबर सामान्य ईयर का कोड है और लीप ईयर में मात्र दो जनवरी और फरवरी का थोड़ा सा चेंजिंग होता है उसके बाद सारा का सारा सेम होता है उसके बाद दिन का कोड जैसे कि रविवार के लिए एक सोमवार के लिए एक मंगलवार का दो बुधवार का चार गुरुवार का पाँच शुक्रवार का छः और शनिवार का जीरो ये दिन का कोड याद करना होगा ठीक है उसके बाद ईयर का कोड जैसे कि उन्नीस के लिए कुछ नहीं होता है नो चेंजिंग होता है ऊपर ऊपर जैसे उससे पहले जाएंगे 1800 1700 1600 तो 1800 के लिए दो फिर दो बढ़ेगा 1700 के लिए चार फिर दो बढ़ेगा 1600 के लिए छः उसके बाद जैसे कि 2000 है 2000 के लिए यहाँ 1900 को मिड पॉइंट मानेंगे तो क्या होगा कि ऊपर जाएंगे तो बढ़ते क्रम नीचे आएंगे तो घटते क्रम है ना यानी कि सॉरी दो हज़ार की तरफ जाएंगे तो प्लस छः फिर इक्कीस सौ प्लस चार बाईस सौ प्लस दो फिर उसके बाद नौ चेंज आ जाएगा फिर से छः चार दो इस तरफ से बढ़ते रहेगा ठीक है तो चलिए देखते हैं उसके बाद हम दिन निकालते हैं जैसे कि क्वेश्चन एक लेते हैं पंद्रह अगस्त उन्नीस तो देखिए देखिए क्वेश्चन लेते हैं पंद्रह अगस्त उन्नीस तो सबसे पहले हम लोग डेट लिखेंगे पंद्रह अगस्त तो पंद्रह लिखे पंद्रह अगस्त ठीक उसके बाद हम लोग ये तो तारीख हो गया ठीक उसके बाद लिखेंगे मंथ का कोड तो दोस्तों अगस्त का कोड कितना होगा तो ये बता चुके हैं कि आपको याद करना होगा याद कर लेना होगा लिखकर किसी तरह से ठीक है तो अगस्त का कोड कितना होगा देखिए अगस्त का कोड एक बार देखते हैं देखिए अगस्त का कोड कितना होगा यहाँ पे कोड लिखा था तो अगस्त का कोड अगस्त का कोड क्योंकि ये कौन सा ईयर है ये तो लीप ईयर है नहीं क्योंकि लास्ट का दो अंक चार से नहीं कट रहा है तो लीप ईयर नहीं है तो ये सामान्य ईयर है और लीप ईयर हो या सामान्य ईयर हो इसमें मात्र दो चेंजिंग होता है जनवरी फरवरी तो अगस्त का तो दोनों में सेम होगा है ना अगस्त का दोनों में सेम होगा तो इसमें अगस्त का कोड कितना देगा जुलाई अगस्त अगस्त का कोड ती, तीन है तो ये हो गया तीन क्या महीना का कोड ठीक है महीना का कोड है ये उसके बाद उसके बाद आते हैं देखिए ये जो ईयर का लास्ट का टू डिजिट होता है वो लिखते हैं कितना हो जाएगा सैंतालीस उसके बाद देखिए कि ये जो सैंतालीस है ये सैंतालीस चार से कितना बार में पूरा पूरा कट रहा है चार से कितना बार में पूरा पूरा कट रहा है ये है अंतिम दो अंक वर्ष का अंतिम दो अंक है कहा कति किस चीज़ का है वर्ष का वर्ष का अंतिम दो अंक है उसके बाद क्या लिखेंगे उसके बाद लिखना है हमको सैंतालीस चार से पूरा पूरा कितना बार में कट रहा है तो देखिए चार से सैंतालीस कितना बार में कटेगा सैंतालीस कट रहा है चार से 
ग्यारह चौक चौवालीस पूरा पूरा जितना बार में कटेगा वो लिखेंगे तो ग्यारह से कट रहा है ग्यारह चौक चौवालीस ठीक है उसके बाद हम सबको ऐड कर देंगे ठीक है सबको जोड़ देंगे जोड़ेंगे तो पाँच तीन आठ आठ सात पंद्रह पंद्रह सोलह के छः हासिल एक चार तीन सात सॉरी चार एक चार पाँच एक छः एक सात यानी कि छिहत्तर आ गया ठीक है जोड़ने के बाद हमें कितना आ गया छिहत्तर आ गया अब इस छिहत्तर को हम सात से डिवाइड करेंगे ठीक है हमेशा सात से ही डिवाइड करेंगे सात से डिवाइड करेंगे विषम तीनों की संख्या निकालने के लिए ऐसा मैंने पिछले वीडियो में बता चुका है ठीक है तो वो देख लेंगे तो ज़्यादा ही समझ में आएगा तो सात से डिवाइड करेंगे तो कितना बार में देखिए सात से ये दस बार में लगेगा सदा ही सत्तर बज या छ ये जो छ बचा ठीक है ये जो छ है अब देखेंगे कौन सा दिन का कोट छ है ठीक है कौन सा दिन का कोट छ है तो आपको तो दिन का कोट भी याद करना होगा ठीक है तो रवि देखिए यहाँ पे दिन का कोट छ आया तो दिन का कोट देखना है हमको देखिए दिन का कोट छ किस में आता है छ आता है शुक्रवार में आपको दिखाई दे रहा होगा छ का कोट कितना है शुक्रवार में आ रहा है यानी कि पंद्रह अगस्त उन्नीस का दिन कौन सा हो जाएगा शुक्रवार का हो जाएगा ठीक है तो चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं है ना इसी टाइप में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं देखिए अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन पाँच जून 1960 को कौन सा दिन था ठीक है पाँच जून 1960 का दिन निकालना है तो देखिए सबसे पहले क्या लिखेंगे सबसे पहले हम लोग तारीख लिखते हैं तारीख कितना है पाँच तारीख है ठीक है अब जून जून मतलब मंथ जून मंथ का कोड क्या है है ना जून मंथ का कोड क्या है तो वो कोड आपको याद कर लेना होगा ठीक है तो जून का कोड कितना होता है देखिए जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून है ना जून का पाँच आ रहा है जून का कितना आ रहा है पाँच तो जून का कोड कितना हो जाएगा पाँच हो जाएगा जून का कोड हो जाएगा पाँच उसके बाद लास्ट का दो अंक लिखते हैं लास्ट का दो अंक कितना हो जाता है साठ हो जाएगा उसके बाद ये जो साठ पंद्रह चार से कितना बार में कटेगा ना चार से कितना बार में साठ कटेगा साठ कितना बार में कटेगा साठ करेगा पंद्रह बार में ठीक है ना चार से कितना बार में कटेगा चार से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा पंद्रह अब सबको हम जोड़ देंगे बस सिंपल सा जोड़ेंगे तो दस पाँच पंद्रह एक पाँच हासिल एक सात एक आठ पचासी आया ठीक है और पचासी को लास्ट में क्या करेंगे सात से डिवाइड करेंगे सात से डिवाइड करेंगे तो सात इकाई सात एक पाँच सात दो ना चौदह हमें लास्ट का शेष एक बच रहा है शेष कितना बच रहा है एक बच रहा है अब देखेंगे एक कौन सा दिन का कोड है एक कौन सा दिन का कोड है तो देखिए एक कौन सा दिन का कोड है एक है रविवार का एक किसका है रविवार का है यानी कि जो पंद्रह पाँच जून 1960 का दिन रहा होगा कौन सा दिन रविवार का दिन रहा होगा ठीक है चलिए उसके बाद आते हैं एक और क्वेश्चन देख लेते हैं सोलह दिसंबर उन्नीस या आप लोग इसको बना सकते हैं खुद ठीक है सबसे पहले डेट लिखते हैं सोलह उसके बाद क्या करते हैं उसके बाद हम लोग दिसंबर का कोड मंथ कोड लिखते हैं ना मंथ का कोड कितना हो जाएगा तो देखिए दिसंबर का कोड कितना हो जाएगा दिसंबर का कोड हो जाएगा छ कितना हो जाएगा छ ठीक है आप लोग उसको याद कर लेंगे और दिसंबर का कोड के बाद हम लोग लिखते हैं लास्ट अंक किसका साल का जो लास्ट अंक दो होता है उसको लिखते हैं उसके बाद जो जो इकहत्तर है ये जो चार से कितना बार में पूरा पूरा कटेगा तो चार से कितना बार में पूरा पूरा कटेगा इसको हम चार से डिवाइड करके चेक कर सकते हैं ठीक है चार से डिवाइड कर लेंगे तो चार इकाई चार तीन एक चार सतें अट्ठाईस है ना यानी सत्रह चौक आठसठ सात बार में पूरा पूरा कट रहा है पूरा पूरा नहीं कट रहा है शेष कुछ बचा रहा है ठीक है ना तो ये तीन बच रहा है तो क्या जितना बार में पूरा पूरा कटेगा उतना यहाँ पे लिखेंगे सत्रह बार में कट रहा है उसके बाद बच रहा है शेष तो सत्रह यहाँ पे लिखेंगे अब सबको ऐड कर देंगे तो छः छः बारह बारह एक तेरह तेरह सात सात तेरह सात बीस के जीरो हासिल दो है ना दो एक तीन तीन सात दस एक ग्यारह एक सौ दस में अब हम सात से डिवाइड कर देंगे सात से करेंगे तो सात इक्कीस सात चार जीरो सात पंचे पैंतीस बच रहा है पाँच यानी कि पाँच कौन सा दिन का कोड है वो दिन हो जाएगा पाँच कौन सा दिन का कोड है पाँच है किसके लिए देखिए पाँच है गुरुवार के लिए ठीक है ना पाँच किसके लिए गुरुवार के लिए तो ये कौन सा दिन हो जाएगा गुरुवार ठीक चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए दो हज़ार ईस्वी का क्वेश्चन देखते हैं ठीक है ये क्वेश्चन भी उसी तरह से बनाएंगे जैसे कि देखिए पाँच मई दो हज़ार नौ तो सबसे पहले हम लोग डेट लिखेंगे डेट लिखें उसके बाद मंथ का कोड मई का कोड कितना होगा मई का कोड हो जाएगा कितना देखिए जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई मई का कोड दो हो जाएगा कितना हो जाएगा मई का कोड दो हो जाएगा मई का कोड दो ही है ना दो हो जाएगा मई का कोड 
उसके बाद मई का कोड के बाद लास्ट का दो अंक लिखते हैं लास्ट का दो अंक कितना है जीरो नौ और जो जीरो नौ है चार से पूरा पूरा कितना बार में कटेगा देखिए नौ कट रहा है चार से दो बार में है ना कितना बार में कट रहा है दो बार में उसके बाद शेष एक बचा रहा है उसके बाद हम लोग उसको जोड़ लेंगे जोड़ लेंगे तो क्या बचेगा पाँच दो सात सात नौ सात और नौ सोलह सोलह दो सोलह दो अट्ठारह ठीक है अठारह लेकिन थोड़ा सा इसमें चेंजिंग हो जाता है उन्नीस सौ के लिए तो नो चेंजिंग रहता है डायरेक्ट इसमें हम सात से भाग देते हैं अगर यहाँ पे उन्नीस सौ ईस्वी का क्वेश्चन रहता है लेकिन यहाँ पे दो हज़ार ईस्वी का क्वेश्चन है दो हज़ार ईस्वी के लिए देखिए क्या करते हैं इससे पहले हम लोग बोले थे कि वर्ष का कोड है तो वही देखिए दो हज़ार ईस्वी का अगर क्वेश्चन आता है तो उसमें लास्ट में जोड़ने के बाद हम उसमें एक ईयर का कोड जैसे कि छः है इसका तो उसमें क्या करेंगे छः को ऐड कर देंगे ठीक है छः को क्या करेंगे जोड़ देंगे तो क्या करेंगे 18 में 6 को जोड़ देंगे क्योंकि 2000 का क्वेश्चन अगर है 2000 का क्वेश्चन तो सब जोड़ जाड़ करने के बाद क्या अगर लास्ट में 6 ऐड कर देंगे है ना 1900 में तो नो चेंज था कोई चेंज नहीं डायरेक्ट अगर 1900 का क्वेश्चन आता तो इसमें डायरेक्ट भाग देते लेकिन 2000 का क्वेश्चन है तो उसमें छः ऐड कर देंगे तो अठारह छः कितना हो जाएगा अठारह छः हो जाएगा आठ छः चौदह चार दो चौबीस अब इस चौबीस को क्या करेंगे इस चौबीस को सात से अब डिवाइड करेंगे तो सात से डिवाइड करें तो सात तेरी इक्कीस इक्कीस हो गया और हासिल कितना बच गया तीन ठीक है तो अब देखेंगे तीन कौन सा दिन का कोड है तो तीन कौन सा दिन का कोड होगा देखिए यहाँ पे यहाँ था तीन है मंगल का है ना एक दो तीन मंगल का क्या है तीन है तो इसका कौन सा दिन हो जाएगा मंगलवार ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं पाँच जनवरी दो हज़ार दो पाँच जनवरी दो हज़ार दो तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं सबसे पहले हम लोग डेट लिखते हैं तो डेट लिखे पाँच जनवरी देखिए कौन सा ईयर है लीप ईयर है कि नन है नन लीप ईयर है नन लीप ईयर में जनवरी का कोड कितना होता है क्योंकि लीप में और नन लीप में ही जनवरी फरवरी का चेंजिंग आता है ठीक है तो जन नन लीप में मतलब समान वर्ष में जनवरी का कोड एक होता है तो इसमें कौन सा समान वर्ष है तो जनवरी का कोड एक हो जाएगा उसके बाद लास्ट का दो अंक लिखेंगे जीरो और दो अब देखिए चार से कितना बार में कट रहा है तो चार से तक लग ही नहीं रहा है जीरो और दो है तो चार से तो लगेगा ही नहीं अगर नहीं कटेगा तो याद रहे अगर नहीं कटे नहीं कटेगा तो डायरेक्ट हम लोग जीरो जीरो लिख देंगे तो जीरो जीरो नहीं लग रहा है तो जीरो जीरो लिख देंगे ठीक है और उसके बाद सबको ऐड कर लेंगे तो पाँच तीन आठ आ रहा है आठ आ रहा है लेकिन क्या करेंगे अब क्या करना होगा हमें दो हज़ार ईस्वी का क्वेश्चन है दो हज़ार ईस्वी का क्वेश्चन है तो हम लोग ईयर में जो ये जो लास्ट में फाइनल प्रोसेस के बाद जोड़ने के बाद हमको जो आएगा उसमें हम छः ऐड कर देंगे छः ऐड कर देंगे ठीक है तो आठ सौ अब हम इसमें सात से डिवाइड करेंगे सात दो ना कितना आ गया जीरो अब जीरो कौन सा दिन का कोड होता है जीरो होता है किसका जीरो होता है शनिवार का देखिए जीरो किसका होता है आप लोग लिख लीजिएगा या फिर याद कर लीजिएगा इसको ज़्यादा बेटर होगा तो शनिवार तो के लिए क्या होता है जीरो होता है शनिवार के लिए तो ये जो जीरो आया यानी कि शनिवार इसका आंसर हो जाएगा ठीक है तो पाँच जनवरी दो का कौन सा हो जाएगा शनिवार चले आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए अब अठारह सौ ईस्वी का एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं ठीक है अठारह सौ ईस्वी जैसे कि सोलह अगस्त अठारह सौ पचपन है तो अब सबसे पहले हम क्या करेंगे अठारह सौ संतावन का क्वेश्चन बनाते हैं देखिए दस मई अठारह सौ संतावन तो सबसे पहले हम डेट लिखेंगे दस ठीक है मई का कोड क्या होता है मंथ का कोड मई में आते हैं तो देखिए मई का कोड क्या होता है जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई मई का कोड दो होता है दो ठीक है अंतिम का दो अंक संतावन ठीक है उसके बाद संतावन चार से पूरा पूरा कितना बार में कट रहा है देखिए चौदह चौका छप्पन चार से अगर इसमें भाग देंगे तो चार इकाई चार एक चार चौका सोलह सॉरी संतावन यहाँ पे तो यहाँ पे चार सौ का छप्पन कितना बचेगा चार सौ का छप्पन ठीक है देखिए डायरेक्ट संतावन में हम अगर चार से भाग करेंगे तो चार एक चार एक सात चार सौ का सोलह एक है ना चौदह सौ का छप्पन है ना चौदह सौ का छप्पन कट रहा है सीधा सीधा चौदह सौ का छप्पन कट रहा है एक शेष बचा रहा है यानी कि पूरा पूरा आप चौदह बार में कट रहा है उसके बाद सबको जोड़ेंगे तो सात दो नौ नौ चार तेर नौ चार तेरह तेरह के तीन हासिल एक पाँच दो सात एक आठ तेरासी आ रहा है लेकिन ध्यान रहे कि अठारह सौ ईस्वी का क्वेश्चन है अगर उन्नीस सौ ईस्वी का रहते तो नो चेंज डायरेक्ट इसमें सात से डिवाइड कर देते लेकिन उन्नीस सौ से थोड़ा भी इधर हो गया अठारह सौ हो गया या तो उसको क्या करेंगे अठारह सौ या दो हज़ार है तो और दो हज़ार तो बता चुके क्या करना है अब अठारह सौ ईस्वी में देखिए क्या करना है देखिए अठारह सौ में क्या करना है प्लस दो ऐड कर देना है प्लस दो जोड़ देंगे तो इसमें हम प्लस दो जोड़ेंगे तो पचासी हो जाएगा अब पचासी में हम सात से डिवाइड करेंगे तो सात इक्कीस सात एक पाँच सात दूना चौदह एक आ रहा है ठीक है तो एक कौन सा दिन का कोड होता है एक होता है रविवार का कोड देखिए एक कौन सा दिन का कोड होता है रविवार का एक होता है रविवार के लिए ठीक है तो इसका कौन सा दिन हो जाएगा रविवार 
ठीक इस तरह से आप कोई भी ईयर का क्वेश्चन बना सकते हैं जैसे कि ये जो चार प्रोसेस तो फाइनली जैसे कि डेट लिखेंगे मंथ कोड लिखेंगे और ईयर का लास्ट टू डिजिट लिखेंगे उसके बाद चार से कितना बार में कटेगा वो लिखेंगे उसके बाद अगर 1900 का क्वेश्चन है तो डायरेक्ट सात से डिवाइड कर देंगे उसके बाद जो शेष बचेगा वो दिन का कोड देख लेंगे उसमें लेकिन अगर अठारह का क्वेश्चन हो 2000 का क्वेश्चन हो 1700, 1600 ये सब कुछ भी दूसरे शताब्दी का क्वेश्चन हो तो देखिए उसमें क्या करना है 1800 में दो जोड़ना है 1700 में चार जोड़ना है देखिए ऊपर जा रहे हैं तो दो जुट रहा है फिर चार जुट रहा है फिर छः जुट रहा है फिर जब 1500 आएगा तो नो चेंजिंग आ जाएगा फिर उसके बाद चौदह में दो चार छः इस तरह से होते जाएगा फिर नीचे आएंगे तो देखिए उन्नीस सौ को मिड पॉइंट बने हुए हैं तो देखिए उसके जस्ट बाद 2000 में आते हैं तो छः जोड़ते हैं उसके फिर बाद जाते हैं इक्कीस सौ में तो चार जोड़ते हैं फिर बाईस में जाएंगे तो दो जोड़ेंगे फिर आ जाएगा जीरो फिर छः जोड़ेंगे फिर चार जोड़ेंगे फिर दो जोड़ेंगे ठीक है इस तरह से आप किसी भी ईयर का क्वेश्चन बना सकते हैं तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा सकें तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद